Hola a todos y como lo ven vamos a hacer la reseña del evento Rebellion de Impact Wrestling. El evento originalmente estaba destinado para ser el 19 de abril, pero con todo esto de la pandemia se dividió en dos partes. A realizarse los días la primera parte el 21 de abril y la segunda una semana después el 28 de abril. Así que comencemos con esta primera parte. La primera parte una cartelera conformada por cinco luchas. La primera, una lucha de tercias, donde se enfrentaban Ohio vs. Everything OBE, los hermanos Chris con Madman Fulton, con el equipo de los Sexy W, Tommy Dreamer y Rhino, con un compañero misterioso que resultó ser al final Crazy Steve, que hacía su regreso a Impact Wrestling. Esta lucha cumplió con ser un buen opener, donde Crazy Steve demostraba todo lo que tenía, no fue un buen regreso, al final los extremos se llevaban el triunfo con Rhino haciéndole el gore a Dave Chris, haciendo el triunfo y el regreso, un gran regreso para Crazy Steve. Seguidamente tenemos una triple amenaza en lucha de parejas, los Rascals, Desmond Xavier y Zachary Wentz contra Falaba y TJP contra Triple XL, AC Romero y Larry D. Una de las mejores luchas de la noche donde ambas, todas las parejas demostraron lo que tenían, donde los Rascals fueron los que más se lucieron y curiosamente fueron los que se llevaron el triunfo formando una imagen para los campeonatos en parejas, a ver qué pasa. Llegamos a otra de las mejores luchas de la noche, el campeonato de la división X de Impact. Ace Austin contra Willy Mack, un choque de estilos mixtos, donde Willy Mack a pesar de su apariencia demostraba la agilidad y la destreza que siempre le caracteriza. Y Ace Austin a pesar de sus marrollerías demostraba por qué era el campeón. Una lucha que cumplió fue de lo mejorcito del evento, concluyendo con Willy Max con su Frog Splash sobre Ace Austin para llevarse el triunfo y ser el nuevo campeón, junto con, logrando junto con Samoa Joe, Abyss y Cornangle ser de los, otro de los pesos completos en ganar el campeonato de la X Division. Aparecía Rick Swan al final para celebrar con su compañero y en backstage aparecía Johnny Swinger para colarse en la celebración. Llegamos a las últimas luchas, lucha femenil, Kylie Ray contra Kira Hogan, una lucha que sinceramente no generó nada, concluyendo con la Kylie Ray haciendo rendir a Kira Hogan. En fin, el evento estelar, lucha de las caídas valen donde sea, con la historia desarrollada, Sammy Callahan contra Ken Sharmock, Sammy Callahan que envolvía con este gimmick, la nueva versión de su gimmick anterior de Solomon Crow en WWE, en NXT, el gimmick del hacker, ¿no? Apareciendo y atacando a Kane Shamrock cuando este fue inducido, anunciado para el Salón de la Fama de Impact de este año, volviendo Sammy Callahan, atacándolo con una bola de fuego y retándolo para una lucha. La lucha cumplió donde, al ser lucha de caídos valen donde sea, Shamrock y Sam hicieron todo un recorrido sobre el Impact Zone donde los castigos nos hicieron esperar y la parte curiosa cuando parecía que Kane Shamrock estaba dominando aparecían los OBI para ayud ayudar a Sammy pero este los traicionaba, los atacaba dando a entender el racismo, separación de OBI ter dado terminado su liderazgo en el grupo luego cerrando con el detalle de Ken Shamrock agarrando a Sammy con el candado al tobillo, haciendo que éste se desmayara del dolor y así vencerlo y llevarse el triunfo. Sinceramente este final de la lucha le restó a todo lo que ha estado pasando, ¿no? Porque en mi parecer, debí... sí, sí entiendo, ¿no? Eso de que se desmayara Sammy por el dolor, entre comillas, para protegerlo, pero en sí... No, no es creíble, para mí no es creíble, hubiera sido mejor que en el candado al tobillo Kane Shamrock le hubiera hecho las tijeretas para reforzarlo así como Cornangle, así hacía más presión y era más creíble de que Sammy se desmayara, porque él no se rindió y no dijo nada, se desmayó, eso hubiera cerrado o mejor hubiera hecho una variante de, de dormilona de candado al, 
al cuello, ¿no? Para que fuera más creíble que se desmayara. En fin, cerrando esta lucha, Ken Shamrock se lleva el triunfo y concluyendo esta primera parte de Rebellion de las cinco luchas, solo tres estuvieron buenas, realmente solo dos estuvieron buenas, la de la triple amenaza de tercias y el campeonato de la división X, la lucha del evento estelar de Sammy y Ken Shamrock cumplió con entretener, pero nada más, y para la próxima semana, en teoría, en papel, pinta para un evento que tiene que superar, obviamente ten, tendría que superar al de, a su antecesor, al de esta semana, donde hay cinco luchas que ojalá sea de lo que cumplan y sea de lo mejor de la semana, que sean realmente dignas del evento de Rebellion, en fin, esta es mi reseña, si les gustó el video ya saben qué hacer, les invito al canal para suscribirse y ver de más contenido y si les interesa también pueden apoyarlo, sin más nos vemos después.